এই ভিডিওটার বিষয় ই এ এন এফেক্টিভ অ্যাটমিক নাম্বার এই ই এ এন এটা কি কাজে লাগে মনে করো এই সিরিজের কোনো একটা কম্পাউন্ড এটা চেষ্টা করবে ইনার্ট গ্যাস হওয়ার যদি নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা ইনার্ট গ্যাসের স্ট্রাকচার পেয়ে থাকে তখন সেটা হলো স্টেবেন তাহলে আমি বলতে পারি নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস মানে কাছাকাছি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্ট্রাকচার পেলে তখন সেটা কি হবে স্টেবেল হবে বা স্থায়ী হবে বুঝতে পেরেছ এটা একটা পয়েন্ট আর একটা কী হতে পারে এই ইনার্ট গ্যাসের থেকে কম পেতে পারে তাহলে লেস দ্যান ইনার্ট গ্যাস যদি ইনার্ট গ্যাসের থেকে কম স্ট্রাকচার পেয়ে থাকে তাহলে সে কি করবে ইলেকট্রন নেবে ইলেকট্রন নেওয়াটাকে কি বলা হয় রিডাকশান বা বিচারণ আর যে রিডাকশান করে বা বিচারণ করে তাকে বলা হয় অক্সিডাইজিং এজেন্ট তাহলে যদি কোনোভাবে ক্যালকুলেট করে ইনার্ট গ্যাসের থেকে কম ইলেকট্রন পাই তখন তাকে আমি বলবো অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা জারক পদার্থ ওকে আর একটা সিচুয়েশন আসতে পারে যদি কোনোভাবে দেখি ইনার্ট গ্যাসের থেকে বেশি ইলেকট্রন হয়েছে তাহলে ইনার্ট গ্যাসের থেকে যদি কারোর বেশি ইলেকট্রন হয়ে থাকে তখন সে কি করবে ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে আর ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়াটাকে কি বলা হয় অক্সিডেশন বা জারণ এবং যদি কেউ অক্সিডেশন বা জারণ করে থাকে তখন তাকে কি বলা হয় রিডিউসিং এজেন্ট রিডিউসিং এজেন্ট বা বিচারক পদার্থ তাহলে যদি কোনোভাবে কেউ ইনার্ট গ্যাসের স্ট্রাকচার পেয়ে থাকে তাকে বলবো স্টেবেল কম্পাউন্ড যদি তার চেয়ে কম পেয়ে থাকে তখন তাকে বলবো অক্সিডাইজিং এজেন্ট এবং যদি তার থেকে বেশি হয়ে থাকে তাকে হলো রিডিউসিং এজেন্ট ঠিক আছে এখন এর ফর্মুলা কি ফর্মুলাটাকে আমি যদি বলি তাহলে বলবো মেটাল আয়নের ইলেকট্রন মেটাল আয়ন ইলেকট্রন সংখ্যা প্লাস টু ইন্টু লাইগ্যান্ড তাহলে মেটাল আয়নের ইলেকট্রন সংখ্যা প্লাস টু ইন্টু লাইগ্যান্ড করলে আমি ই এন পেয়ে যাব আমি একটা এক্সাম্পেলে আসছি মনে করো তোমাকে বলল এন আই সি এন ফোর টু মাইনাস এই কম্পাউন্ডটা কি স্টেবেল আনস্টেবেল অক্সিডাইজিং এজেন্ট রিডিউসিং এজেন্ট জানতে চেয়েছে কি তাহলে তুমি এক্স ধরো নিকেলটাকে এক্স ধরলাম সি এনের চার্জ কত হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান সমান সমান মাইনাস টু এক্স সমান সমান কত হচ্ছে প্লাস টু এবার নিকেলের কটা ইলেকট্রন হয় দেখো নিকেলের কটা ইলেকট্রন হয় আঠাশটা তাই নিকেলের হয় আঠাশটা কিন্তু আমার এখানে কি আছে টু প্লাস তাহলে নিকেল টু প্লাসের হবে দুটো ইলেকট্রন কম আমরা জানি প্লাস হলে কি হয় প্লাস মানে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে মানে দুটো ইলেকট্রন কম মানে ছাব্বিশটা তাহলে নিকেল টু প্লাসের ছাব্বিশটা এবার তুমি দেখো সিএন কটা আছে সিএন চারটে আছে তার মানে চারটে সিএন এবং কি বলেছি মেটাল আয়নের ইলেকট্রন দেখো মেটাল আয়নের ইলেকট্রন ছাব্বিশটা টু ইন্টু কি বলেছি লাইগ্যান্ড তাহলে টু ইন্টু ফোর ঠিক আছে তাহলে ছাব্বিশ আর আটে কত হলো চৌত্রিশটা এবার তুমি চলে আসো নিকেল যে সিরিজে রয়েছে ইনার্ট গ্যাসে কটা ইলেকট্রন আছে ছত্রিশটা তাহলে এই অবস্থায় একই স্টেবেল হবে না কি হচ্ছে তার চেয়ে কম ইলেকট্রন হচ্ছে কম ইলেকট্রন হলে কি করবে সেই ইলেকট্রন নেবে তাই তো তাই জন্য এইটা কি হবে অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা জারক পদার্থ বা জারক হবে বোঝা গেছে তোমাকে আজকে বললো হয়তো কে ফোর দেখো তোমাকে এরকমভাবে একটা কম্পাউন্ড দিয়ে দিতে পারে তোমার কি কাজ হবে তোমার কাজ হবে থার্ড ব্যাকেটের বাইরে কত চার্জ হচ্ছে সেই ফর্মে লিখে ফেলা তার মানে এফি সি এন সিক্স এটা ফোর কে তাই তো চারটে কে তাই জন্য এখানে কী হবে চারটে মাইনাস কারণ চারটে কে মানে চারটে প্লাস এবার তার মানে কী হবে থার্ড প্যাকেটের মধ্যে যে জিনিসটা সেটা নিয়ে নিলাম ওপরে কী হলো চারটে মাইনাস দিয়ে দিলাম এবার তুমি দেখো এটাকে এক্স ধরো সি এনের চার্জ কত হয় মাইনাস ওয়ান ইন্টু সিক্স সমান সমান কত হচ্ছে ওপরে ফোর মাইনাস ফোর তাহলে এক্স সমান সমান কত হচ্ছে প্লাস টু তার মানে এখানে এফি টু প্লাস তাই তো বুঝতে পেরেছ তাহলে এফি দেখো কটা ইলেকট্রন হয় ছাব্বিশটা এফি কটা হয় ছাব্বিশটা ইলেকট্রন কিন্তু এখানে কটা আছে টু প্লাস টু প্লাস মানে কি দুটো ইলেকট্রন আরও কম তার মানে কটা হবে চব্বিশটা ইলেকট্রন মাথায় ঢুকেছে এফির হয় ছাব্বিশটা ইলেকট্রন কিন্তু এখানে এফি টু প্লাস আছে এফি টু প্লাস মানে কি দুটো ইলেকট্রন কম তাই জন্য কটা ইলেকট্রন লিখেছি চব্বিশটা এবার দেখো সিএন কটা সিএন আছে ছটা সিএন ছটা সিএন আছে তাই তো 
এবার কি আছে টু ইন্টু লাইগান টু ইন্টু লাইগান তাহলে ছটা সিএন আছে তার মানে সিক্স ইন্টু টু মানে কত হচ্ছে বারো চব্বিশ আর বারো যোগ করলে কত হচ্ছে ছত্রিশ দেখো এই সিরিজে চলে এসো এই সিরিজে লাস্টটা কি আছে ছত্রিশ তার মানে যদি নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস পায় তার মানে কি হয় বলেছি স্টেবেল বা স্থায়ী হবে তার মানে অর্থের কনক্লুশনে পৌঁছালাম এটা স্থায়ী বা স্টেবেল ইজ ইট ক্লিয়ার মনে করো তোমাকে এইটা দিল যে সিও এইচ টু ও হোল সিক্স সিএল টু এরকম একটা তোমায় দিয়ে দিল তাহলে তোমার কাজ কি হবে তোমার প্রথম কাজ হবে এই দিকে ক্লোরিনটাকে বাদ দিয়ে থার্ড ব্যাকেটটুকু লেখা তার মানে সিও এইচ টু ও হোল সিক্স এবার দেখো ক্লোরিনের চার্জ কত হয় মাইনাস ওয়ান কটা ক্লোরিন আছে দুটো ক্লোরিন তোমার দুটো মাইনাস ওয়ান চলে গেছে বুঝেছ ক্লোরিনের চার্জ মাইনাস ওয়ান দুটো ক্লোরিন আছে তাহলে দুখানা ক্লোরিন কি হচ্ছে বাদ চলে গেছে মানে দুটো মাইনাস চলে গেছে তার মানে এর মধ্যে কী হবে টু প্লাস ওকে এবার তুমি এবার তুমি এক্স ধরে বার করো এক্স এইচ টু ওর চার্জ কত হয় জিরো তাহলে সিক্স ইন্টু জিরো সমনসন কত হচ্ছে প্লাস টু বুঝতে পেরেছ তাহলে এক্স সমনসন কত হচ্ছে প্লাস টু তার মানে এখানে কোবাল্ট প্লাস টু এবার চলে আসো কোবাল্ট প্লাস টু এর ইলেকট্রন সংখ্যা কত হয় এটা হলো কোবাল্ট সাতাশ এখানে কত আছে প্লাস টু প্লাস টু মানে কি দুটি ইলেকট্রন কম আছে দুটি ইলেকট্রন যদি কম থাকে কটা হবে পঁচিশ এবার দেখো এইচ টু ও কটা এইচ টু ও আছে ছটা তার মানে কি আছে সিক্স ইন্টু এইচ টু ও মানে কি এইচ টু ওর কত হয় দুটো করে ইলেকট্রন মানে টু ইন্টু লিগ্যান্ট তাই তো তাহলে টু ইন্টু লিগ্যান্টের সংখ্যা লিগ্যান্ট নাম্বার তাই তো নাকি তার মানে কি হবে ছটা আছে তার মানে সিক্স ইন্টু কত হচ্ছে দুই মানে কত হচ্ছে বারো যোগ করলে কত হচ্ছে থার্টি সেভেন তার মানে এই সিরিজে চলে এসো এই সিরিজে দেখো ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন ছত্রিশ যদি তার চেয়ে বেশি হয় মোর হয়ে থাকে তখন তাকে কি বলবো আমরা এটা একটা রিডিউসিং এজেন্ট বা বিচারক মাথায় ঢুকেছে মনে করো তোমাকে এই এরকম একটা দিল কে টু পিটি সিএল ফোর এরকম একটা দিয়ে দিল তাহলে কি করব এই চারটে কে প্লাস দুটো কে প্লাস এখানটা আলাদা করে নেব প্লাস এই যে ভেতরের যে অংশটা রয়েছে সেটা লেখো পিটি সিএল ফোর দুটো কে প্লাস হয়ে গেছে তার মানে এটা কী হবে টু মাইনাস সো একই রকমভাবে এক্স ধরে বার করো তাহলে এটাকে এক্স ধরলাম ক্লোরিনের চার্জ কত সিএল মাইনাস তাই না তার মানে চার ইন্টু মাইনাস ওয়ান কারণ সিএলের চার্জ কত হয় মাইনাস ওয়ান হয় সমানসন কত হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এক্স সমানসন কত হচ্ছে প্লাস টু তার মানে এই যে প্লাটিনাম প্লাটিনামের চার্জ হচ্ছে প্লাস টু এবার প্লাটিনাম ইলেকট্রন চলে এসো দেখো প্লাটিনাম প্লাটিনাম ইলেকট্রন কটা আটাত্তর এখানে কত আছে প্লাস টু প্লাস টু মানে কি দুটি ইলেকট্রন কম আছে দুটি ইলেকট্রন কম মানে কত হবে ছিয়াত্তর ওকে এবার দেখো লিগ্যান্টের সংখ্যা কটা চারটে চারটে লিগ্যান্ট তো তাহলে ফোর ইন্টু লিগ্যান্ট ফোর ইন্টু লিগ্যান্ট লিগ্যান্টের সং লিগ্যান্টের ভ্যালু কত হয় এই মানে টু ইন্টু লিগ্যান্ট থাকে তাই তো টু ইন্টু লিগ্যান্ট তাহলে কত হবে টু ইন্টু ফোর বুঝেছ চার দোকানে কত হচ্ছে আট তার মানে কত হচ্ছে এইটটি ফোর এবার এই সিরিজে চলে এসো প্লাটিনামের সিরিজের লাস্টে কী আছে এইটটি সিক্স তাই না তার মানে ইলেকট্রন কী আছে লেস আছে ইলেকট্রন কত লেস আছে যদি ইলেকট্রন কোনোভাবে লেস থাকে তখন তাই কী বলে অক্সিডাইজিং এজেন্ট তার মানে এটাকে আমি বলবো অক্সিডাইজিং এজেন্ট এবং মনে রাখবে যদি কারোর ইনার্ট গ্যাসের কনফিগারেশান পেয়ে থাকে সেটাকে স্টেবেল কম্পাউন্ড বলি আর যদি তার চেয়ে কম বেশি বা কম হয়ে থাকে তখন সেটাকে আনস্টেবেল বলি সেটা অক্সিডাইজিং হতে পারে বা রিডিউসিং হতে পারে কিন্তু বেশি বা কম হলে তাকে কি বলবো আমরা আনস্টেবেল কম্পাউন্ড তার মানে এখানে চৌত্রিশ এখানে কম ছিল তার মানে এটাও আনস্টেবেল ছিল তার একটা স্পেশালভাবে অক্সিডাইজিং হয়েছিল বা জারক হয়েছিল ঠিক আছে এটা আনস্টেবেল ছিল যেগুলো যেগুলো কম ছিল এটাও আনস্টেবেল ওকে তার মানে বুঝতে পেরেছি আমার প্রথম টার্গেট কী হবে থার্ড প্যাকেটের অংশটাকে লেখা সেখান থেকে সেন্টার অ্যাটমের অক্সিডেশন নাম্বার বার করা আর কর্কাট কার কটা ইলেকট্রন আছে এখানে দিয়ে দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী ইলেকট্রন লেখা আর টু ইন্টু লাইক অ্যান্ড করা করে টোটাল যোগ করা যোগ করার পর বা অ্যাড করবার পর দেখব যে তার কাছের ইনার্ট গ্যাসের ইলেকট্রনের সংখ্যার সঙ্গে সমান হয়েছে কি না যদি হয়ে থাকে তাহলে স্টেবেল হবে আর যদি না হয়ে থাকে তাকে আনস্টেবেল হবে এখন আনস্টেবেলে তোমার কাছে দুটো অপশান আছে হয় বেশি হবে নয় কম হবে বেশি হলে রিডিউসিং এজেন্ট বা বিচারক পদার্থ আর যদি কম হয় তখন তাকে অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা জারক পদার্থ বলবো তো এইভাবে এফেক্টিভ অ্যাটমিক নাম্বার যে কোনো কোয়ার্ডিনেট কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে আমরা বার করি এবং অবশ্যই এটা আমার কাছে কি হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা 
ব্যাপার আন্তরিক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য